Hi, hi, good morning. I'm sorry, I'm a little late. I am a little late. Usually, usually I am on time. Usually, geralmente, I am on time. Eu estou no horário. Né? Também pode se dizer, I am in time. Eu estou dentro do prazo. Tá? Mas é a mesma coisa, falando, I am on time. Eu estou no horário, I am in time. Good morning. Good. You can hear me. You can see me. First, I'm going to talk to beginners. Primeiro, vou conversar para principiantes. Thank you for writing to me. Obrigado por escrever para mim. And giving me a feedback. E me dá feedback é falar do aproveitamento, o que teve no passado. And I'm going to confirm. I am going to confirm. Eu vou confirmar. Uh, aprenderam muito bem o rei falando I have got a garden. Aprenderam muito bem o I, I have got, eu tenho, eu possuo. Então, eu estou confirmando mais uma vez. Por exemplo, se você fala assim, I have got a passport. Quer dizer, eu possuo, eu tenho um passaporte. Se você diz, I have the passport, eu estou com o passaporte, ok? Então, às vezes faz diferença, às vezes não faz diferença. Como em português, eu posso falar, eu tenho tempo, eu estou com tempo. Então, em inglês, você pode falar, I have got time e I have time. A mesma coisa, eu tenho troco, eu estou com troco. I have got change. I have change. Mas às vezes faz uma diferença. Se você fala, I have got a passport, você diz simplesmente, eu tenho um passaporte. Mas se você fala, I have the passport, eu estou com o passaporte. A mesma coisa que a pessoa fala assim, uh, I have got the money. I have got the money. A pessoa tem o dinheiro, mas talvez esteja aplicado. Né? Assim, yes, uh, uh, I have the money. I have the money. Tá? A mesma coisa se você quer falar assim, eu estou com as chaves. Em inglês, nós não podemos estar com coisas desanimadas. Ah, tem uma chave aqui. Oi, chave, eu vou ficar com você. Não dá. Tá? Só dá para ficar com pessoas, com animais. Tá? Então, por exemplo, I am with friends. I am with my family. Eu estou. Mas a chave, você vai falar como? I have the keys. I have the keys. Ok? Então, no Manzi, se tem diversas ocasiões que pelo desenho, pela ação, se define muito bem que have got, eu tenho, eu possuo. Quando a... Um, Silvia pede para o Bob, como se fala em inglês? Me dá? De forma gentil, educada, como se fala? Me dá? Hi, good morning. Yes, I will. Have been. Yes, we will. I will. Vou, vou explicar. Não? Uh, so, uh, como que ela pede? Me dá uma rosa. Escutem bem a pronúncia por dois motivos. Uma vez porque ela vai fazer Can I have... Posso eu ter, tá? É assim. Tá bem que você mas give me é muito mandão, tá? O assaltante com certeza vai falar, give me your money. Mas a gente fala assim, give me a minute, uh, uh, give me a break. Em inglês fala assim, give me a break, dá uma folga, dá, dá um tempinho, né? Give me, tá? Mas quando você quer ser gentil, pedir uma coisa, como você vai falar, can I have? E ela pede, can I have a rose? Listen to the R, R, imite os americanos falando Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rose, Rose. Gente, se vocês falam Rose, como em português, é mangueira, esguicho, 
Tá? Então, se uma moça nos Estados Unidos se chama Rose, e você chama ela de Rose, chamaram ela de esguicho de mangueira. Tá? Então, é muito importante vocês ouvirem, ouvirem, ouvirem. Se vocês ouvirem muitas vezes, sua memória, seu cérebro vai reproduzir do jeito como vocês ouviram. Por isso, quer falar inglês bem? Listen, listen, listen. Escutem, escutem, escutem. Ok? Ela tem, ele dá rosa, ela vai falar como? Look, I have got a rose. Eu possuo, eu tenho uma rosa. E o que, que o Bob vai falar? I have got a motorbike. Você vê, e tudo é posse. Mais adiante, vocês vão ver que vem um caretinho assim, correndo, tá com calor, e faz assim, I'm hot, I'm hot. A mulher vai fazer, assim, have a drink, have a drink. Tome uma bebida. Tá? Mas drink não é bebida alcoólica, assim, é qualquer coisa para beber e drink. Tá? Uh, aí ele fala assim, uh, I'm hungry, I'm hungry. Have a sandwich, have a sandwich. Como um sanduíche. Tá? Uh, eu estou cansado, I'm tired, I'm tired. Tired, como se tivesse um yes no meio, tá? cansado. I'm tired. Tired. I'm tired. O que, que a mulher vai falar? Have a rest. Você vê, descanse. Outra vez tem o have. Agora de uma forma diferente. Ok? Uh, depois nós temos... Uh, tem. O, o, o malvado faz um monte de sílvias. E o rei e a rainha, nossa, where, where do they come from? Where do they come from? De onde vêm todas essas sílvias? Aí vai ter uma musiquinha que vai falar assim, There are two in the kitchen. Tem duas na cozinha. Olha, tem duas. Agora nós não vamos falar half em inglês. Então escutem essa música e pegam a ideia quando tem alguma coisa num lugar a ah, existe, nós vamos falar there is, então isso se vê muito bem por essa musiquinha no Manzi tá? there are two by the fireplace tem duas juntas da lareira, vocês já vão aprender lareira, fireplace né? and there is one sliding down the stairs e tem uma escorregando para baixo, slide, slide, escorregando, slide down the same. There are hundreds in the garden. Tem centenas no jardim. Picking all the flowers. Pegando todas as flores. Né? Picking, picking the flowers. Picking the flowers. Pegando as flores, apanhando as flores. Né? E pick, você vai, I, I pick you up. Eu te apanho. Tem uma caminhoneta, chama pick-up, porque ela é baixinha e você podia ir lá e você mesmo podia apanhar as coisas. Essa caminhoneta se chama pick-up. Né? Então, picking up all the flowers. Né? Ok, então, o Mazi, vocês vão ouvir, ver os gestos e chegar à conclusão. Mas o que é o importante? Ouvir, ouvir, ouvir. Tem mais duas outras músicas. Uma que se pratica muito, I can. Elas cantam. I can walk. E ela caminha. Né? I can talk. Ela conversa. Né? I can see. Eu posso ver. I can hear. Né? I can run. Eu posso correr. This is fun. This is fun. Isto é divertido. Você vê, tem muitas frases úteis. Como vocês vão saber essas frases? Ao ouvir muitas vezes. Não precisa pensar, ah, isso é afirmativo, presente, uh, é, é, é verbal phrase, nada disto. Só ouvir muitas vezes, de vez em quando assistir junto, tá? Mas, e daí ver a cena, e daí vai cair a ficha de que se está falando. Tá? E a outra musiquinha, quando tem aquele monte de sílvias que eles vão cantar, é uma vai fazer assim, I've got a blue dress. 
eu tenho um vestido azul. Então, nós também vamos a blue dress, vestido azul. Blue vem antes, né? Azul vestido. A outra fala assim, I've got a red dress. She has got. She has got. She's got a yellow dress. Aí fala assim, yellow is for happiness. Amarelo é para a felicidade. Então, em, em, para os americanos, vê, quando volta gente da guerra, ou se quer recepcionar alguém, eles põem laços amarelo, amarelo, bem-vindo, é a felicidade. Né? Ok, então, só alertando para ouvir mais, e vocês vão entender com os gestos. Tem um um tipo um médico sentado numa mesinha e vem alguém e fala eu tenho essa dor eu tenho aquela dor né vocês vão todos ver pelo desenho vão entender né como que ele vai assim tome isto ele vai take this take this take tome leve tome ok so thank you this is about uh, muzzy uh, the assistir muitas séries, ler o script ajuda. Olha, se você quer aprender a ler e escrever, ajuda. Se você quiser aprender a falar, não leia junto ao escutar, tá? Porque uma vez você vai dividir a atenção e a atenção deve estar toda nos ouvidos. E o que, que essa atenção que você vai dar há um jeito como não se fala. Você vai memorizar como se escreve, mas não como se fala, tá? Então, aprenda como você aprendeu o português, o seu primeiro idioma, como você aprendeu só ouvindo, só ouvindo. E sabe por quê? Quando você lê junto, escapa muito a entonação, né? E a entonação, eu já mostrei para vocês, aí tem a musiquinha da Silvia, que é, I can walk, I can talk, I, I can see... E mesmo na música, vocês vão perceber que a entonação cai no verbo. I can go, I can walk, I can see. Não é? Se você lê, você já não capta, o ouvido já não capta isso. Por que, que isso é importante? Que a entonação cai no verbo e é emendado. I can go, I can go. Porque no negativo, I cannot você não escuta esse not. Só tem um T, que é can't. Felizmente, os britânicos falam can't. Aí você vai escutar bem, mas 90% das vezes você vai ouvir can't. Só que você não vai ouvir o T. Mas como sabe que tem o T aí? Porque vai cortar a sílaba e a entonação vai cair no negativo. I can go no negativo como I can go. Veja, eu não emendei mais, porque tem o T. O T final corta a sílaba. Good night. Good night. Você não escuta o T. Mas você vê, é diferente de I, my. Não é sílaba cortada. Né? Agora, good night. Tem o T. Tá? Ok? So, I can't go. A entonação não está é, não mais no go. Está no negativo agora. I can help. Eu posso ajudar. Sorry. I can't help. Listen, 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 tá? tá? Então, gente, se sente necessidade de ler, leia. Nada é proibido. Tudo tem de ser bem à vontade, agradável, descontraído. No stress, no stress, tá? Façam de ouvir inglês algo muito agradável. Por quê? Porque é, porque é. Ok, um, People have asked me, people have asked me, uh, Karine de Lima, uh, uh, is it better to put subtitles? Então, Karine, eu respondi para você. Uh, 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 make the test. Uh, what do you think? Pronuncia melhor, só ouvindo ou lendo? Gente, só ouvir, só ouvir, só ouvir. Uh, um, Ai, desculpe que eu não lembro o nome. Alguém me perguntou com in, on, at. Os três querem dizer na. 
Sim, eu já expliquei algumas vezes, mas eu vou rapidinho explicar mais uma vez, porque, de fato, contribui muito vocês pegarem boa ideia dessas palavrinhas que fazem uma grande diferença. Tá? Vamos imaginar uma porta de madeira. Tem cupim na porta. Em português nós falamos tem cupim na porta. Como eu tenho de falar em inglês? In the door. In the door. O cupim está in the door, porque está dentro. E se tiver uma borboleta na porta? Eu vou falar on the door. On the door, porque está sobre a porta. E se tiver uma pessoa na porta? At the door. At the door. Junto à porta. Então, vocês podem imaginar isso. O cupim, in the door. A borboleta, on the door. A pessoa, at the door. Tá? In, ideia de dentro. On, ideia de sobre. At, ideia de junto a. Então, você vai ouvir assim. Uh, I work at the airport. Eu trabalho no aeroporto. Mas por que se fala at? Porque você entra e sai, né? Agora, I work at the hospital. Você entra e sai. O paciente, onde ele está? In the hospital. In the hospital. Porque ele está dentro, né? Se você esqueceu alguma coisa no carro, dentro, é in the car. Se você esqueceu na capota, vai ser on the car, tá? Uh, well, where is your friend? At the mall. At the mall, no shopping, porque é tá junto, tá entrando, saindo, tá no estacionamento, né? Não é? Mas se eu falo, last night I was at a game, eu estava assistindo, eu estava junto do jogo. E se eu falo, I was in the game, I was in the game, eu estava jogando. Então, gente, essas palavrinhas pequenininhas vão fazer muita importância, e eu vou falar mais uma vez, já falei em, em duas, três aulas an anteriores, mas, por exemplo, on the way, on the way, a caminho, alguém fala no, para mim no celular, Elizabeth, are you coming or not? Are you coming or not? Se vem ou não vem? I'm on my way. I'm on my way. O que quer dizer? I'm on my way. Eu estou sobre meu caminho. Então, vejam. On, o que está em caminho, está em andamento. Então, on, com o tempo vocês vão entender a técnica do idioma inglês, porque é uma língua muito técnica. O que está sobre o caminho, só pode estar em andamento. O que mais se faz no caminho? Não se toma banho, não se faz piquenique. Né? O que faz no caminho, as coisas andam. Então, sobre o caminho, on the way. Tá? Então, fazem, I'm on my way. Eu estou no meu caminho. Money is on the way. Dinheiro está a caminho. A baby is on the way. Um bebê está a caminho. E se eu falar in the way? Então, imaginem um caminho... Agora, tem alguma coisa dentro do caminho, um buraco. O que, que isso vai fazer? Vai atrapalhar? Então, o que, que é in the way? Atrapalha. What is in the way? What is in your way? O que, que está no seu caminho? What's in your way? Só tem o in. Tá? E se alguém fala assim, a baby is in the way, não vai dar os parabéns. Que a pessoa falou assim, ah, um bebê atrapalha. Tá? As palavrinhas pequenininhas, é bom. E, e vocês veem como faz sentido. Entre, você fala assim, come in, venha para dentro. Né? Por exemplo, I'm interested in. Eu estou interessado em, eu estou interessado dentro de uma coisa. Né? Enquanto que já fala assim, he insisted on. Ele insistiu sobre. Né? Por quê? Quando você insiste numa coisa, né? bate na mesma uh, tecla, né? on, sobre. Então, com o tempo, vocês, vocês observam, analisam essas pequenas palavrinhas e, de repente, vocês vão ouvir, junto com uma outra palavra, nunca ninguém explicou o que significa esse verbo e, e 
e preposição junto, e você vai entender, porque já pegou bem o significado de in, on e at, ok? Isso alguém me tinha perguntado, desculpa, esqueci o nome. Uh, aí também me pergunta assim, like and share, a Bruna me perguntou, like, querida, é, share, é, é gostar, mas se usa muito para querer, você usa assim, would you like, would you like a coffee? Você quer um café? Uh, yeah, I would like to see. Eu quero ver, tá? Então, é a mesma coisa como can I have? É bonito, educado, a mesma coisa aí. Uh, qual era a outra palavra? Uh, share. 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 Like. Uh, uh, like, deixa eu falar. Quando você fala gostar, você também assim, o... Uh, I like flowers. I like flowers. Agora, é gostar, mas would like, se você quer dizer eu quero, eu quero dirigir, I would like to drive. Tá? Se você fala I want to drive, I want to drive, é impondo, é muito mandona, é muito impondo, exigindo muito. I want, exigindo muito. Tá? Então, normalmente, eu quero, tá? você entra na loja, eu quero ver, I would like to see. Uh, eu gostaria de conhecer, I would like to know. Uh, eu gostaria de almoçar, I would like to have lunch. Eu quero almoçar. Uh. Uma outra palavra para gostar, gente, que é muito bonita usar, é enjoy. Tá? Enjoy. Tá? E enjoy, se vem verbo depois, ele termina com ing. Mas vocês vão, por exemplo, I enjoy ice cream. Adoro sorvete, né? Um, enjoy the day, curta o dia, né? enjoy the trip, curta a viagem, né? enjoy, I have enjoyed meeting you, eu gostei de conhecer você, or I have enjoyed knowing you, né? or I enjoy dancing, eu gosto de dançar, né? He enjoys surfing. Tá? Um outro. Uh, o share é uma palavra, tem um sentido totalmente diferente. Share é compartilhar. E é muito, muito usada essa palavra em inglês. Uma amiga minha, quando queria fofocar, ela falava assim para mim, Elizabeth, may I share something with you? May I share something with you? Posso compartilhar alguma coisa com você? Tá? Por exemplo, se numa lanchonete não tem mais mesa vazia, vaga, e você quer sentar junto com uma pessoa, você pode falar assim, May I share your table? May I share your table? Posso compartilhar a sua mesa? E pesa mesmo, você pode falar assim, I share your sorrow, I share your sorrow, eu compartilho dos seus sentimentos, tá? Porque quando você diz assim, I am sorry, você diz de fato, eu estou sentida, tá? Sorry, sorry. Ok, what else, what else, what else? O que mais me perguntaram? Uh, understanding comes first, ok, Uh, Julie, uma Julie Jem me perguntou, uh, have to, have to é muito usado, eu tenho que, é como em português, tenho que ir, você uh, tem, tem que ver, tá? you have to see, I have to go. Tem outra palavra que nós podemos falar em vez disso que é, I must go, you must see, tá? menos usado, tá? mais usado have, por quê? Porque o must não tem negativo, não tem interrogativo, não tem passado, não tem futuro. É um verbo defeituoso, tá? Que nós, mais adiante, quando entramos no inglês, assim, bem adiantado, eu vou, eu vou explicar os, os, os problemas gramaticais, tá? Mas, por enquanto, você pode falar assim, I have to go. Ou você pode falar, I must go. Agora, o que você mais vai ouvir é, I gotta go. 
I gotta go. Tá? I gotta go, em verdade, seria I have got to go, que não tem nenhum apoio gramatical, é bem informal, mas muito certo, pode usar, todo mundo vai entender. I gotta go, I gotta go. Tá? I have to go, I must go. Tá? Então, I have to é muito, eu tenho que. Let me see what else, what else, what else. Ah, it's hard for me to, to use Karine Lima, gotten. Então, não se preocupe. It's hard for me to use. Bonito, falou inglês, né? É difícil, é muito bem. A gente fala muito mais hard do que difficult. Difficult é muito científico, tá? Raiz quadrada pode ser difficult. Agora, achar uma vaga para o carro é hard. Tá? É, lidar com get gotten, talvez, pode ser Mas não é hard, né? É, é que acontece assim, get, passado got, pode se usar para muito, juntar com outro, pode se fazer tudo, tudo, mas geralmente se torna inglês pobre. Mas para algumas coisas, só pode se usar get e got. O particípio passado, gotten. Né? O que é gotten? Vamos dizer que get, principalmente quer dizer conseguir. Então, get é conseguir, got, consegui, e gotten, conseguido. Tá? Como vou dizer, write, escrever, wrote, escreveu, written, escrito. Tá? Então termina com N. Como que fala em português? Como em português? Está bem escrito. It's well written. Tá? Uh, it, uh, em português nós usamos está escrito, foi escrito, tem, mas não fala tem escrito. Em inglês nós vamos usar muito isso. A mesma coisa, got. Mas esse gotten é um tempo de verbo que se usa em dia hoje muito, muito pouco, tá? Mas quem faz um teste tem de saber que se usa com have, tá? Have gotten. Mas ninguém uh, fala, é, vai ser raro você, a não ser que seja livro mais antigo, ou um filme que eles falam um inglês mais antigo, né? Hoje em dia, quase só got, tá? Por isso, mas é com, com have, tá? Uh, ok, I think that's about it. That's about it. É mais ou menos isso? Deixa me ver mais quem me perguntou. Paulo Victor, he wrote, he has written. Ok, é, aí nós vamos chegar no present perfect. Uh, Present perfect é aquele tempo passado em inglês muito usado com have. Gente, se vocês nunca entenderem, nunca usarem, vocês vão se comunicar perfeitamente. Eu falo isso porque muitas gente mas é tão difícil. Não, dá um tempo, dá um tempo, devagarzinho você vai chegar lá. Então, na última aula eu já falei que a maior parte das perguntas curtas no passado é com have. Então, have you seen... Você viu? Né? Have I told you? Eu te contei. Né? Uh, e com written. Has he written? Ele escreveu. Has he written? Ele escreveu. Né? He has written. He has written. Né? Uh, então, você vê nas frases curtas no passado, você vai usar este. O wrote, ele escreveu, é como em português. Você usa quase que sempre, porque você se refere... Ah, é, uh, eu li ontem e também ele escreveu ontem. He wrote... Você se refere a um tempo certo. Você nem precisa falar na frase yesterday. Não, uh, eu li ontem. Uh, uh, he wrote. Yeah, he wrote to me. Mas você se refere a ontem. Tá? Então, quando você se refere a um tempo certo... Tá? Você vai usar o passado simples, que é he wrote. Se você não se refere a tempo nenhum, ele escreveu. He has written. Ah, assim. uh, e outro assim, did he write to you? Yes, he did. He wrote yesterday. Tá? Quando se define o tempo, usa-se o passado simples. Tá? Um, o... I was supposed suppose it is ah, sim. Uh, na, na minha, it is supposed to be. É para ser, tá? Então, na última aula e já em outras aulas anteriores, 
nós praticamos um pouquinho. I suppose, I assume, eu suponho. I assume you are Brazilian. I suppose you are Brazilian. Eu suponho que você é brasileiro. Você vê, é simplesmente o verbo. I assume. You assume. O que, que é? Supor. Mas se é agora, é junto com o verbo to be, I am. I'm sorry, I'm sorry. Falei, assume. Uh, I am supposed to. Né? I suppose you are Brazilian. I assume you are Brazilian. Tá? I am supposed to. Agora já é, é para eu. I am supposed to be home. É para eu estar em casa. You are supposed to sign here. É para você assinar aqui, ok? Tá? So, I hope, uh, como eu já tinha explicado na aula passada, um, uh, eu creio que deu, se não pergunta outra vez, tem muitas perguntas aqui, eu não vou ler agora para responder e depois desta aula aqui, depois da Ju, às 11h20, eu vou explicar muito bem os benefícios de Tai Chi e uh, também um pouquinho de vocabulário. Mas quem não quiser fazer Tai Chi, Escutar esse homem falar, você só assistir como você assiste uma, uh, um serial, um pedaço de seriado, uma música, uma aula. Escutar esse homem falar, ele fala inglês muito bem e tem um vocabulário que uh, é uh, muito usado. Você, tá? Now I'm going into some very easy Tai Chi moves. Agora eu vou entrar em uns movimentos Tai Chi muito fáceis. É. If you get into the habit, see, I'm going into, eu vou entrar, I'm going into, some very easy moves. Veja, ele, ele fala uns movimentos, última palavra, tudo, toda qualidade vem antes. I'm going into some very easy Tai Chi moves. Se vocês escutam assim, uma série de palavras, vai na última palavra, ver se você entende a última palavra. Se você entende a última palavra, você já pegou o sentido. Se você, I'm going into moves. Eu vou entrar em movimentos. Entendeu o essencial? Agora ele dá qualidade para os movimentos. Some, alguns, very easy, muito fácil, Tai Chi. If you can, você vê uma frase, uma, if you can, if you can, se você puder. If you can get into the habit, if you can get into the habit. Veja, ele fala muito into, into é para dentro. Tá? Por exemplo, é uma diferença, he walked in the room. Ele caminhou na sala. He walked into the room. É praticamente, ele entrou na sala. Ele caminhou para dentro. Tá? Não, in é dentro. Tu é para. Tá? Para dentro. Só que é de trás para frente, né? Então, ele faz assim. Go into moves. Eu vou entrar em movimentos. Uh, get into the habit. Get into, você vê? Entrar. Tá? Get into the habit. Entra no hábito. Of doing. See, of doing. O que, que nós vamos ouvir aqui? Depois de of, o verbo termina com ing. Tá? Se você fala assim, she is afraid of, ela tem medo de, qual que é o verbo que chega depois de of vai terminar com ing? She is afraid of driving. She is afraid of flying, of going, of seeing, ok? Então, depois de off, né? Um, get in the habit of doing this on a daily basis. No, no, numa base. On a basis. E fala-se como dois S's. Não é basis, tá? Basis. On a daily basis. 
numa base diária, né? On a base, uhum. on a daily basis. On a strong basis, numa base forte, tá? On a basis. You find your balance. Você vai encontrar seu equilíbrio, balance. E vou falar sobre equilíbrio e, e, na, às 11 e, e 20, quando eu vou só falar sobre Tai Chi, tá? tá? You find your balance. Gente, é tão bom a gente estar equilibrado. Não está com medo, não está tenso, não está estressado. Né? Estar em equilíbrio faz um bem para a saúde e não só para a gente, também quem está ao nosso redor. Vocês vão sentir, se vocês estão perto de uma pessoa nervosa, chateada, com raiva, vocês recebem um tipo de energia. Se vocês estão perto de uma pessoa em equilíbrio, equilibrada, vocês gostam de estar na presença dessa pessoa. Né? Então, you find your balance, your whole posture alignment, your whole posture alignment, seu alinhamento de postura, né? whole, inteiro. Veja, outra vez, vem duas, três qualidades. De que, que ele fala aqui? Você vai encontrar seu alinhamento. You will find your whole posture alignment. Your whole posture. Tudo isso são qualidades. Alignment, alinhamento. Whole, você já sabe inteira, né? You will find your whole posture alignment. Gente, ainda vocês não têm de falar desse jeito, só compreender. Vocês podiam também fazer. You will find the alignment of your whole posture. Também podiam falar assim, tá? Podem falar, né? Como lá em cima, né? I'm going to make moves which are very easy of Tai Chi. A gente pode falar de outro jeito. Vocês podem falar de outro jeito. Muitos jeitos estão certos. Mas isso vocês vão ouvir. É para compreender. Tá? Porque o que mais eu escuto, eu entendo todas as palavras, mas não sei o que estão falando. Tá? Então, estamos, vamos tentar isso. And you also feel good. E você também vai se sentir bem. Mas não é feel well. Gente, feel well é sentir-se bem de saúde. Mas ele fala que you feel good, você vai ter uma boa sensação. Tá? Você, uh, num grande calor, é, entrar num lugar com ar-condicionado, no carro com ar-condicionado, ah, feels good, feels good. Tá? Boa sensação. Tá? E também quando você está perto de pessoas que estão equilibradas, tá? harmonizadas, né? também feels good. And that is the most important. Isso é a coisa mais importante. O que você quer mesmo na vida é se sentir bem. Não é isso que você quer? A gente quer se sentir bem. The most important thing. You want to feel good all the time. All the time. Você quer se sentir bem o tempo todo. Então, você vai fazer Qigong, Tai Chi, logo de manhã ao acordar, você vai se sentir bem o dia inteiro. And you don't want to wake up every day with a lot of aches and pains. You don't want to wake up with a lot of aches and pains. Você não vai querer acordar com dores, né? Just follow me on this. Me siga nisto. E ele vai fazer os movimentos e você imita. E eu, às 11h20, eu vou explicar mais sobre isto. Mas quem não quer fazer Tai Chi, vale. Eu ainda vou escrever aqui. E também depois eu vou escrever. É, Tom Fiore, Tai Chi, 8 minutes. Ok. Ju, your turn. Thank, thank you, people. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for sharing. I'm going to answer. Eu vou responder. Se eu não respondo, reclamam, cobram outra vez, tá? Ok? Bye-bye. Good morning. Good morning. So, um, we have been listening to songs, right? And... Um,
We have been learning with songs. A gente tem ouvido canções, músicas, né? E a gente tem aprendido com as músicas. Um, aula passada, eu pedi para as pessoas um, ouvirem uma música de Keen que chama Somewhere Only We Know. Um lugar, somewhere, que só nós conhecemos. Exatamente porque o refrão da música vai ter o que muita gente tem perguntado para a Elizabeth, né? É, perguntaram para ela assim, é, have been. Essa música não fala exatamente o have been, mas vai falar have gone. Onde foram, né? Where have you gone? E é uma música que, assim, eu interpreto da seguinte forma, que a gente precisa dar valor às coisas simples para ser feliz. Porque ela fala assim, Oh, simple thing, things, where have you gone? Oh, coisa simples, né? Onde você foi? Where have you gone? Oh, simple thing, where have you gone? Então, quando nós perguntamos onde que você foi, a gente fala, where have you gone? Se a gente não quer saber quando, que horas, que dia, né? Então, a minha mãe dá uma saidinha aqui e, de repente, olha para ela Where have you gone? Onde você foi, né? Nós também podemos usar Where have you been? Onde você esteve? É muito usado no inglês. Então, uh, são coisas que a gente precisa se acostumar, né? O simple thing, where have you gone? Poderia ser também Where have you been? Onde você esteve? Ok, uh, ela vai continuar. Yes, would you like to answer? Victor, me mande uma salve, por favor. Uh, Vic Top Jesus. O nome dele é Vic Top Jesus. Hello, Vic. <laughs> oh, that's it, ok. Ok, and um, nice to meet you all. Thanks for all the messages. Então, essa música, eu vou começar pelo refrão. Depois a gente vai falar um pouquinho do resto da música. Mas ela, ela fala... O oh, simple thing, where have you gone? Ou oh, coisa simples, onde você foi? Né? Parar, onde você foi parar? Que eu gostava das coisas simples e, de repente, agora a pessoa não tem mais. E ainda por cima a pessoa vai falar... I'm getting old... Olha, eu tô ficando velho, eu tô ficando velha, todo mundo tá, né? Todo dia um pouquinho. Então, cada vez mais, a gente vai dar esse valor a falar, puxa, eu tô ficando velho e eu preciso de um lugar para me apoiar, alguma coisa com quem eu posso confiar, alguma coisa ou alguém, depender, confiar, me apoiar. É um verbo muito usado no inglês. I'm getting old and I need somewhere... To rely on, ok? Uh, I need, uh, deixa eu ver. Mm. I need something to rely on. Porque as duas estrofes são muito parecidas, esses refrões, né? Ok, então, I'm getting old. O que, que significa I'm getting old? Tô ficando velho. Numa outra, ele fala, I'm getting tired. Estou ficando cansado. Né? Então, eu chego e está no final de tarde, eu quero falar, está ficando escuro? Falo, it's getting dark. Porque ainda não está escuro, mas está ficando, ok? It's getting dark. É o que está acontecendo agora no momento. Né? Por exemplo, eu chego daqui a pouco, eu vou falar, I'm getting hungry, mom. Okay. I'm getting hungry. Estou ficando com fome. A gente usa muito get para ficar de um jeito. A gente não precisa só usar dessa forma. Dessa forma, estou ficando agora, né? Então, a gente também pode usar falando, por exemplo, uh, I get hungry at 11 a.m. Eu fico com fome às 11 da manhã, ok? Uh, o Jonas Ford fala, I'm getting headache. Tá, nesse caso, I'm getting a headache, porque você mudou o sentido do head. Foi interessante os exemplos do Jonas Forte, porque quando a gente pôr uma coisa depois do get, já não é ficar, é adquirindo, pegando, 
né? Então, ele está adquirindo uma dor de cabeça. O get, ele tem um sentido diferente na frase de Jonas Forte. Olha, I'm getting a headache. Por exemplo, I'm getting a, a fruit. Vou pegar uma fruta. Fruta é uma coisa. Agora, old, tired, hungry, é o quê? É uma qualidade. Então, get, ele é muito usado no inglês. E quando a gente for falar uma coisa, é pegar. Por exemplo, I have to. Aí eu tenho que pegar um dinheiro no banco. I have to get some money in the bank. Ok? I have to get. Money é coisa, então fica o pegar. Agora, I'm getting tired, né? Uh, and I need somewhere to begin. É a outra frase dessa música. Ah, obrigada, Caroline Ribeiro, por falar o nome. A gente tinha comentado na aula passada, a música é Somewhere Only We Know do Keen, ok? Ok. Uh, I'm getting sick. Matheus Gabriel deu um bom exemplo. Estou ficando doente, porque doente é uma qualidade, né? Aí eu vou falar para vocês. I don't want to get fat. Eu não quero ficar gorda, porque me atrapalha nas minhas atividades, né? Eu sou muito mais flexível não estando gorda. I don't want to get fat. And, uh, ok. A gente está falando disso, dessa música, exatamente porque Elizabeth tem falado muito do get nessas aulas, né? A terceira uh, mais usada do get, a primeira é get, de adquirir, de pegar, né? A outra é get, de ficar. Então, quando é pegar, logo após vai ter uma coisa. Quando é ficar de um jeito, vai ter uma qualidade, um adjetivo. E quando for um lugar, vai ser chegar. Por exemplo, I get home late. Eu chego em casa atrasada. Uh, tarde, desculpa. I'm getting home Late, estou chegando tarde, or I get home late, ok, so, oh, Manuela Reis falou, I'm getting pretty, excellent, I love positive sentences, ok, yeah, está ficando bonita, que bom, everybody is getting pretty, huh? ok, and everybody should get happy Now, today. Todo mundo deveria ficar feliz hoje, agora. Não deixar para amanhã, né? Ok, guys. So, this song, the, the most important of this song is a oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. Eu preciso de algo uh, para me apoiar em. Em que sentido? Para depender e ao mesmo tempo confiar. Esse verbo rely on, ele é super forte no inglês e ele é muito fácil quando você ouve inglês. Em português a gente precisa explicar um pouquinho. Olha, uma dependência, que eu também confio, que eu preciso muito, que sem isso eu não vivo. É bem isso. Por exemplo, a baby relies on the mother. Ok? A baby rely on its mother. Ok, um bebê depende e confia na mãe. Então, você vê que esse rely, ele é muito mais forte do que o verbo to depend on. I depend on my students, ok? Eu dependo dos meus alunos, porque eu vivo desse dinheiro. Mas, se eu não tiver os dinheiros, como eu sei fazer é, os alunos, eu sei fazer muitas coisas, eu vou sobreviver de outra forma. Eu vou vender alguma coisa, vou fazer bolo e vender. Então, não é tão forte se depend on. Agora, se for só isso, vai ser I rely on my students. né? Entende a força? E nós também estamos reparando que se rely on, I depend on, On, tudo usa on, e mais um, I count on you, que é a dependência mais fraquinha. Você vê, nós temos count on me, depend on me, rely on me. 
Então, o que, que é o Count On Me? Nós temos uma música do Bruno Mars, que é You can count on me On one, two, three O que, que ele está falando? Ah, você pode contar comigo Só falando um, dois, três que estou aí Quer dizer, esse conta comigo é meio superficial, né? Ó, oh, conta comigo que eu vou na festa Count on me se você não for na festa, a festa vai acontecer de qualquer coisa, de qualquer jeito, tá? Então, nós temos três tipos de verbos depender no inglês. O rely on da nossa música é o mais usado. It's, hot, yeah? It's, It's hot. getting hot. It's getting hot. It's getting hot. Ok. So, um, uh, this song also says another sentence that's really good. Um, let me see here. Um, ah, is this the place that I've been dreaming of? Esse é o lugar que eu tenho sonhado com? Is this the place that I have been dreaming of? Elizabeth acabou de falar aqui, ó, até anotei a frase dela aqui, get in the habit of doing, né? I'm afraid of uh, going to a, a certain place. I'm afraid of, I think of doing, I dream of doing. Existem muitos verbos que terminam, uh, vão usar a preposição of. Elizabeth sempre comenta do I think of e o I dream of. Então, essa música fala, is this the place that I've been dreaming of? Esse é o lugar com o qual eu tenho sonhado? I've been dreaming of you. Eu tenho sonhado com você, mas eu posso falar, I've been dreaming of traveling. Eu tenho sonhado com viajar. Ok? Essas frases são ótimas dessa música. Agora, Elizabeth, would you like to say something? No, uh, somebody is recommending here a girl group, a harmony. Uh -huh. It's my favorite. Uh, uh, they are suggesting a song. Uh, somebody is, ok, it has, it has already gone, but then you see it. Do you know Fifth Harmony? It's a girl group. Uh -huh. Okay. Oh, yes, I commented last class. I, uh, because Fifth Harmony sings the song Baby, I'm Worth It. Querido, eu valho a pena. É uma música de um conteúdo bem, assim, Sim. simples. Até eu não gosto de dar muito para os alunos a música inteira, porque ela é toda muito sensual. Mas a frase que vale a pena... É, querido, eu vale a pena. Baby, I'm worth it. Nós temos falado muito do worth aqui, de valorizar, né? De valer a, a pena. Something else? No, no, there is so much, uh, but we have, it's a working here. Oh, okay, now it is. Em relação ao listening, escutar é BM. Em relação ao listening, escutar por escutar não adianta. Adianta? Bom, é, foi assim que você aprendeu a falar português, o primeiro idioma, né? Foi assim, é assim que o papagaio <risos> aprende a falar. De cada um pode analisar e avaliar uh, e ver o que o que acha, né? Eu não vou falar é assim ou não é assim. Acho que cada um pode descobrir. Tipo, no mínimo, você deveria saber o que ele está dizendo para associar as palavras e a pronúncia. Uh, Sabe, BM, talvez isso pode ser o seu jeito, eu não vou te contar não dizer, mas eu percebi o seguinte, o que mais funcionou durante todos esses dezenas de anos que eu dou aula de inglês, as pessoas se de primeiro têm a chance de ouvido se familiarizar com os sons diferentes do português. A primeira coisa, se familiarizar não saber como se escreve, não saber o que é na gramática e nem o significado. O significado vai cair a ficha ou você vai procurar a tradução, é claro, mas o primeiro passo, e quando você quer fazer tudo junto, saber como que fala, como se escreve, como se lê, o que vai não dá. Dá chance aos seus ouvidos, às suas orelhinhas, de se acostumar com os sons diferentes, porque são muito diferentes. Nós temos de falar rose, o R, 
tá? Você me university, você me diz, thank you, thank you. As entonações das frases são diferentes, né? Como eu te falei, por exemplo, I can go, I can go, faz uma diferença, né? Você vê, por exemplo, eu grito, é assim, I scream, I scream, eu grito. Agora, como é isso? Ice cream, ice cream. Eu falo em noção do verbo. I scream, eu grito. I go, I know. Tá? Tudo isso é, precisa toda a atenção no ouvido. Tá? Eu acho. Né? Mas sabe o que é? As pessoas são diferentes. Tem gente que aprende de jeito diferente. Tá? Entende? Então, é válido, é válido, tá? Ok? Mas, gente, se vocês querem pegar uma boa pronúncia, pegar a entonação, sílabas longas, sílabas é, emendadas, como em português eu sempre falo assim, alguém chega no Brasil e não entende Tocuma. Não entende Tocuma. Tá? Tá. Uh, por quê? Ele aprendeu que se fala como assim, ele escuta, tô com uma pressa, tô com uma fome. O que, que ele espera ouvir? Eu estou com uma fome. Quanto é que ele vai ouvir isso? Nunca. Estou com uma fome, estou com uma pressa. Então, você quer compreender o que as pessoas falam? Escutar, escutar, escutar. Você quer saber ler, escrever em inglês? Leia, escreva em inglês, ok? Ok. Huh? Okay. Well, do you have something to say? No, uh, actually, this, this song is super interesting. Esse, essa música ela é muito interessante porque ela começa sendo cantada coisas que ele fez, né? E que ele está uh, levando lá para o passado, que ele andou numa floresta, ele andou num caminho. I walked across, né? Eu andei através an empty land. Aí no outro estrofe ele vai falar I came across a fallen tree Eu me deparei, eu dei de cara com uma árvore caída E o oh, Matthew Brickman I scream, you scream <coughs> We all scream for ice cream <laughs> I scream, you scream Gimme, gimme that ice cream Ok É yes. porque tem uma brincadeirinha em inglês Que fala assim, eu grito, você grita Nós todos gritamos por sorvete <risos> Então fica assim I scream, you scream We all scream For ice cream That's it yes. Agora, se eu falo assim E se eu entono a última uh, O verbo I scream, you scream We all scream for ice cream Agora eu disse o seguinte, eu grito, você grita, nós gritamos, porque eu grito, porque eu falei, for, I scream, for, quer dizer, pois, também, né? Então, se eu assim, for, I scream, porque eu grito, agora, for, I scream, for, I scream, por sorvete, tá? Então, gente, listening, 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 e, gente, escutar com atenção, vocês vão aguentar um minuto, Dois minutos, porque cansa. Mas vocês podem ouvir depois, indiretamente, enquanto escovarem os dentes, enquanto lavam o carro, enquanto ajudam em casa. Okay? Então, olha, os verbos também, aquele coisa que a gente fala de ouvir. Qual o passado de walk? É walked, walked, tá? Walked. A primeira frase da música é I walked across an empty land. Eu andei através. Você vê cross é cruz. Cross é atravessar, né? Então, I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. Eu conhecia o passado de no. Knew. I knew the pathway, o caminho, like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Eu senti a terra debaixo. Do meu pé, né? I felt, passado de fio. E depois ele fala, I sat by the river. Eu sentei, ao passado de sit. I sat by the river and it made me complete. E me fez completo quando eu sentei ao lado do rio. Então, você vê, são coisas simples, né? It made me happy. It made me complete. It made me, né? Me fez, 
Ok, daí vai falar. Um simple thing. Where have you gone? I'm getting old and I need somewhere to rely on. Vocês vão ouvir muitas vezes essa, essa, esse refrão. So, tell me when. Ele vai dizer, me diga quando. You're gonna let me in. Você vai me deixar, me permitir de entrar. Let me in. I'm getting tired. And I need somewhere to begin. Estou ficando cansado e eu preciso um lugar para começar. Aí a segunda uh, vai continuar, né? O, o terceiro parágrafo. I came across a fallen tree. Eu me deparei. Se eu passado de come, tem um som came. Came, como queimar. Tem que pegar bem esse som, que faz uma confusão. Come, came, né? Tem que saber. Come, came, ok. I came across a fallen tree. Uma árvore caída. I felt the branches. Eu senti os galhos of it. Eu senti os galhos dela. Looking at me. Então, os galhos estavam olhando para a pessoa. A pessoa passa e os galhos estão ali. Looking at me. Is this the place we used to love? Esse é o lugar que a gente costumava amar? Você vê um lugar simples, a floresta, os galhos, as árvores, né? Um, is this the place that I've been dreaming of? Esse é o lugar que eu tenho sonhado com? Então, ele está sonhando agora com o que ele tinha no passado. Porque ele sempre estava, né? Contando a historinha como era a vida dele antes. Something, you want to answer? I wrote something. Ah. Instead of send, I put delete. Ok, oh, it happens. Ela está tentando responder todo mundo que ela pode aqui. Mas, gente, vão, ouçam a música várias vezes. Eu vou colocar o nome de novo hoje no final da aula. Qual que nós trabalhamos hoje aqui na aula. E também vou sugerir uma para a aula que vem, ou a gente pode repetir alguma das outras que nós já fizemos. Sabe por quê, gente? Repetir é tudo. É a história do papagaio. É a história que você pensa assim, nossa, uh, então, falar assim, ficar repetindo é bom? É super bom. Mas, principalmente, primeiro ouvir, senão você não consegue repetir. É a base de tudo, para qualquer língua. Eu não estou falando do... do... Do, do inglês, né? Então vocês vão falar Oh, simple thing Where have you gone? I'm getting old And I need something to rely on Oh, simple thing Where have you gone? I'm getting tired And I need somewhere to begin Então vocês ficam ouvindo repetindo. Eu conheço pessoas que cantam inglês muito bem e tocava violão, porque quem também toca violão quer cantar as músicas e não tinha tempo de traduzir. Bom, eles tinham inglês perfeito e depois eu comecei a ajudá-los a fazer tradução, até na época que nem tinha internet, para eles poderem ter a tradução das músicas. E eles falam, nossa, então é assim que se fala isso? Muito bem. Se vocês tomarem esse caminho primeiro de ouvir, mesmo sem saber a tradução, é importante a tradução, é preciso. Mas acostumem seus ouvidos e depois vocês vão saber. Vai lá no lyrics, nas letras, no galume, traduzam, entendam. Mas é muito importante pegar um bom som das palavras, tá? Música é tudo para vocês. Mama, would you okay. like to say something else? I think time is up. Time is up. Class is over. We have to wrap it up. Temos de fechar a trouxinha. Sempre falo as mesmas palavras no fim de cada aula. Assim todo mundo sabe. E vocês vão escutar no fim de uma reunião. Muitas vezes no fim de uma Let's entrevista. Let's wrap it up. Let's wrap it up. Vamos fechar. Ok? A gente também pode falar assim. O tempo está se acabando. Que já é uma expressão um pouquinho mais difícil. É, é, we are running out of time. We are running out of time. Está se acabando o nosso tempo. Run out of. 
acabar uma coisa, tá? É estranho, né? Nós fazem, tá acabando a gasolina do carro, em inglês a gente faz assim, nós estamos correndo fora da gasolina do carro. We are running out of gas. We are running out of gas. Tá? We are running out of. Está se acabando. We are running out of time. We are running out of gas. The car is running out of gas. Ok? So, maybe... I hope to see you at 11:20. Agora às 11 e 20 eu vou dar uh, mais tai chi do que inglês, tá? Mas eu já coloquei quem quer assistir o é baseado no no vídeo do Don Fiore, tai chi 8 minutes. Gente, se vocês querem assistir, cuidado para ser de 8 minutos, porque ele tem 30 outros, mas esse é o mais fácil para começar, para entender Tai Chi, esse é o mais fácil, tá? Então, e quem quiser pode assistir às 11h20 agora, daqui a pouco, ou se não, qualquer outra hora, que eu acho que Tai Chi é algo de muito bom que nós podemos acrescentar para nosso bem-estar, ok? Uhum. E já aproveita e escuta inglês junto, ok? So, bye-bye! Bye! -bye. bye. Not working. No, you have to put it higher. Yeah, okay. there.